హౌ ఏజ్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వయసుని ఎలా కొలుస్తారు మా పాపకు రెండేళ్ళు వచ్చాయి మా బాబుకి మూడేళ్ళు వచ్చాయి మా తాతకు వందేళ్ళు నిండాయని మనం మనకి కావలసిన వారి కాల పరిమాణాన్ని వయసు అనే క్రమాంకం ద్వారా చెప్పుకుంటూ పోతాం ముఖ్యంగా జాతీయ పండుగలకు ఇంకా మహోత్సవాలకు బాగా పరుకొచ్చే క్రమాంకం ఈ కాల పరిమాణం కానీ మనలో చాలామందికి ఈ అంకెల గారడి మీద ఎన్నో ఏళ్ళుగా తీరని అనుమానాలు ఉన్నాయి అవేంటో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఉదాహరణ ద్వారా ప్రయత్నం చేద్దాం రండి రాము ఇరవై మూడు జనవరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో జన్మించాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదితో అతనికి పాతికేళ్లు నిండుతాయి కనుక ఇరవై ఐదవ జన్మదినాన్ని ఘనంగా చేయాలని వారి తల్లిదండ్రులు నిర్ణయించుకుని ఏర్పాట్లు చేస్తుండగా చుట్టం చుప్పుగా వచ్చిన రాము బాబాయ్ చెప్పిన విషయానికి అందరూ విత్తరపోయారు అదేంటి అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాముకి ఇరవై నాలుగేళ్లే వస్తాయి కనుక ఇరవై ఐదేళ్ల పండుగ ఎలా చేస్తారు అని ఆయన ప్రశ్నించారు దీనికి రాము తల్లి తన కుమారుడికి ఇరవై నాలుగేళ్లు నిండాయని ఇరవై ఐదవ పండుగ జరిపించి తీరాలని పట్టుబట్టారు అంతా రసాభాస అవుతోందని గమనించిన ఒక పెద్ద ఆయన అసలు విషయాన్ని చెప్పారు అదేంటి అంటే కామన్ ఏజ్ సిస్టమ్ అని మనం చెప్పుకునే పద్ధతి ద్వారా ప్రస్తుతం మన ఉన్న సంవత్సరం నుండి మనం పుట్టిన సంవత్సరాన్ని వ్యయకరణం అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ ద్వారా మినహాయించి మన వయసుని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతున్నాం ఈ పద్ధతి ద్వారా రాము వయసు ఇరవై నాలుగేళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెల్లుబాటయ్యే వయసు గణన సూత్రం ఇది దానిని గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ కామన్ ఏజ్ సిస్టమ్ అని అంటారు ఇక గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ కామన్ ఏజ్ సిస్టమ్ను కాస్త పక్కన పెట్టినట్లయితే ట్రెడిషనల్ యాజ్ క్యాలిక్యులేషన్లో అగ్రగామిగా నిలిచే చైనీస్ ఇంకా మన భారత సనాతన శాస్త్రాల ప్రకారం రాము వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇక్కడ అంతగా బుర్రలు బద్దలు కొట్టుకోవాల్సినంత జటిలమైన చిక్కుమూలు ఏమీ లేవండి ఇది కాస్త కన్ఫ్యూజింగ్ విషయమే తప్ప కష్టతరమైనది కానే కాదు గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ కామన్ ఏజ్ సిస్టమ్ ప్రకారం మనిషి జన్మించిన సంవత్సరాన్ని ఒక కంప్లీట్ ఇయర్గా పరిగణలోకి తీసుకోకుండా నెలల్లో అతని వయసుని లెక్కించి మళ్ళీ వచ్చే ఏడు అతని జన్మదినానికి ఒక సంవత్సరం వయసు వచ్చిందని పరిగణిస్తారు కానీ ట్రెడిషనల్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్లో అగ్రగామిగా నిలిచే చైనీస్ ఇంకా మన సనాతన శాస్త్రాల ప్రకారం తల్లి గర్భంలో ఒక ప్రాణికి బీజం పడ్డ సమయం నుండి పిండంగా తయారయ్యే మూడు నెలల కాల పరిమితిని పరిగణలోకి తీసుకుని గర్భం నుండి వేరుపడిన తొమ్మిది నెలల వరకు అతని వయసుని ఒక సంవత్సరం అని లెక్కిస్తారు కాబట్టి ఈ రెండు పద్ధతులకు అంతటి వ్యత్యాసం ఉంటుందని ఈ వయసు గణన పద్ధతుల్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన పద్ధతిని పాటించడం వల్ల తరచూ కన్ఫ్యూజింగ్ సిచ్యువేషన్ రావడం సహజమని అందరూ ఒక రకమైన పద్ధతిని ఆచరణలో పెట్టి ముఖ్య దినాలను ముఖ్య కార్యక్రమాలను ఎటువంటి గందరగోళం లేకుండా చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు డేట్ స్టడీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇది మనుషులకే కాక ముఖ్య దినాల వ్యవస్థలో కూడా పాటించడం అనేది సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ అని ఇంకొందరు అభిప్రాయపడుతుంటారు ఇక అన్నింటికన్నా కష్టమైంది నాలుగేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే లీప్ ఇయర్ సమయం ఆ లీప్ ఇయర్లో పుట్టిన వారి వయసును అడ్జస్ట్మెంట్ పద్ధతి ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం కానీ చేయడంతో పరిస్థితి కాస్త హాస్యాస్పదం అవుతోందని చెప్పాలి సో ఇలా రెండు రకాల ప్రక్రియల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వయసుని కొలుస్తారన్నమాట ఏ పద్ధతిని ఫాలో అవడం బట్టే వారి వయసుని లెక్కించుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి